Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa video ng inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ng ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pagintindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinion at sugestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Marami Salamat po. Ayon sa mga lombas na ulat, ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh ang siyang nasa likod ng sorpresang pagatake ng Hamas sa Israel noong 7 ng Oktubre kung saan humantong na ito sa isang malawakang kaguluhan na ikinasawi ng mga libu-libong mga tao at marami pang nasugatan. Subalit ang pinaka nakakabahala ngayon at ayon sa mga balita, si Ismail Haniye na siyang punot dulo ng kaguluhan ay nasa ibang bansa na pala kasama ang kanyang pamilya habang parelax-relax at pinapanood ang kanyang mga tauha na nakikipagpatayan laban sa puwersa ng Israel. Tumakas na umano siya upang iligtas ang kanyang sarili at pamilya at iniwan na ang Hamas sa gitna ng labanan. Gaano nga ba ito katotoo? Pero bago natin ito alamin, Kilalanin muna natin si Ismail Haniye at sino nga ba siya? Nasa halos dalawang linggo na ang nakakaraan ng simulang magpalitan ng bomba ang pwersa ng Israel at ang militanteng grupong Hamas. Subalit wala pa ding senyales kung kailan titila ang sigalot sa pagitan ng dalawang panig. Ilang gusali na din ang napabagsak kasama na ang isang kristyanong ospital, simbahan ng mga orthodox, moske ng mga muslim at marami pang iba. Ilang libo na din ang nasawi bunsod ng kaguluhan na karamihan ay mga sibilyan, mga kabataan, matatanda at mga taong ang ilan ay nais lamang ng payapang buhay at maayos na bansa. Sa kabila ng pagpapalikas ng Israel sa mga nasa Gaza Strip upang hindi madamay, madami pa din sa mga tao sa Gaza ang tila ayaw makinig sa Israel. At ayon pa sa pahayag ng pinuno ng Hamas na si Ismail Haniye na huwag umalis ang mga tao na nasa Gaza at huwag pumunta sa ibang mga bansa. Ipinagpipilitan nitong huwag umalis sa Gaza at ipakita sa mga Israeli forces na handa silang ipagtanggol ang kanilang bayan sa kabila ng nakaambang na panganib at peligro. Tila pinapalakas nito ang loob ng kanyang mga tao na hindi sila nag-iisa at sama-sama nilang haharapin ang kanilang kalaban. Subalit marami ngayon ang mga nagtas ng kilay dahil sa ang leader na nagpahayag ng sama-sama nilang haharapin ay inilipat na pala ang kanyang mag-anak sa bansang Turkey upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Siyempre, kahit naman ata sinong padre de pamilya ay mas uunahin munang iisipin ang kaligtasan ng kanyang pamilya bago ang lahat. Pero paano na lang ang kanyang mga salitang binitawan sa mga Palestino na sama-sama nilang haharapin ang kanilang kalaban at walang kahit na sino ang aalis at tatakas papunta sa ibang mga bansa? Kahit na saan ka man papanig sa mga musliman mula sa Palestine o sa mga Hudyo na mula naman sa Israel, hindi pa din may iwasan na madaming mga sibilya na madadamay dahil sa kaguluhan sa magkabilang panig. Ayon sa pinakahuling ulat, umabot na sa mahigit isang libong mga kabataan ang namatay mula ng magsimula ang kaguluhan. May mga hinostage na din ang Hamas na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin pinapalaya maliban na lang sa mag-inang Amerikano na pinakawalan dahil sa pakiusap ng bansang Qatar. Sa ngayon ay marami ang nagtatanong kung paanong nagawa ng Qatar na mapakiusapan ng Hamas na palayain ang mag-inang Amerikano. Gayun paman, sinabi ng Israel na ang kanilang pagbomba ay simula pa lamang ng mas matinding pagatake. Subalit ang nasisiguro ng leader ng Hamas na si Ismail Haniye ay ligtas siya sa kahit anong klase ng pagatake ang gawin ng puwersa ng Israel. Una sa lahat, si Ismail Haniye ay isang prominente at mayamang tao. Sa ngayon ay namumuhay siya ng may karangyan at kasaganaan. Lumaki si Ismail sa Shati Exile Camp sa Gaza Strip na kung saan bata pa lamang siya ay nakikita niya kung paano ang mga Palestinians ay paulit-ulit na nakikipag-away sa Israel upang ipagtanggol at ipaglaban ng kanilang teritoryo. Nakapag-aral siya sa tulong na din ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Nag-aral siya sa Islamic University of Gaza at mas pinagtuunang pansin ang Arabic Literature. 
Nakikisama na din siya sa Hamas habang siya ay nag-aaral sa kolehiyo. Nagsimula siyang maging aktibo sa grupong Hamas noong mga dekada 90 at noong Second Intifada ng Palestine ay mas lumawak pa ang kanyang kaalaman tungkol sa samahan. Matapos ang demokratikong eleksyon ng Palestinian Territories, si Ismail ay naging Prime Minister noong taong 2006 ng Palestinian Authority. Taong 2007, tinanggal siya sa kanyang posisyon bilang Prime Minister ni President Mahmoud Abbas dahil sa tensyon noon sa pagitan ng Hamas at ng Fatah. Subalit ipinagsawalang bahala niya ito at ipinagpatuloy pa din niya ang kanyang pagiging Prime Minister sa Gaza Strip. At noong Mayo sa East 2017, siyang naging Chief of Hamas Political Bureau. Si Ismail at ang Hamas ay parehong naging kaakibat na ng sigalot sa Israel mula pa noon at maraming mga buhay na ang nawala nang dahil sa mga kaguluhan na ito. Noong mga nakaraang linggo lamang ay nagbigay ito ng mensahe upang palakasin ang loob ng kanyang mga tauhan. Ayon sa kanya, Wala umanong lilipat mula sa Gaza, walang lilipat paalis ng West Bank at walang lilipat mula sa Gaza patungong Ehipto. Saludo umano siya sa paninindigan ng mga kapatid nito sa Ehipto na nagpapatotoo na ito ay bansa talaga nila at kanlungan ng mga Palestinians na nais umiwas sa gulo. Subalit, hindi niya hinihikayat ang sino man o malis at magtungo sa kahit anong bansa. Ang kanilang pangako na lalaban sila ng sama-sama ay kanilang sabay-sabay na paninindigan at tutuparin. Dahil sa kanyang mga tila, mapag-engganyong pahayag, marami ang tila na bubuhayan at tumatapang. Subalit ayon sa isang video mula sa isang kilalang news channel sa YouTube, ang mensaheng ito umano ni Ismail ay may halong pagkahipokrito. Ito'y dahil pala habang pinaplano ng ilang buwan ang pagatake sa Israel noong ikapito ng Oktubre, ay inaasikaso na din pala ng mga pinuno ng Hamas ang mga dokumentong kanilang gagamitin patungo sa bansang Turkey. Kasama ang kanilang pamilya, hindi para kumuha ng mga armas o kausapin ng Turkey na tulungan sila, hindi din para magbakasyon ng ilang araw, kundi ito ay kanilang pamamalagi sa bansa nang hindi nila alam kung hanggang kailan. Sa madaling salita, Maaring doon na manirahan ang pinuno ng Hamas sa naturang bansa hanggang sa gusto nila kaya marami ang nagsasabi na nagkukunwari lamang ang Hamas. Napag-alaman na dalawang taon bago pa man ang pag-ataking ito, naghahanda na palang dalhin Ismail ang kanyang pamilya sa Qatar upang doon na manirahan. Kasama na dito ang kanyang asawa at mga anak, mga apo, maging ang pamilya ng kanyang mga private security guard. Sinabi ni Ismail na maglalagi muna siya sa ibang bansa at doon niya patatakbuhin ang grupo. Matapos ang dalawang taon, walong Islamic Jihad leader naman ang umalis sa Gaza Strip upang manirahan sa ibang bansa na siyempre sa Qatar pa din kung saan naroon ang buong pamilya ng kanilang pinuno. Ang balitang ito ay galing mismo sa Al Shark Al Ausat na ang mga tagapagbalita ay mga Arabo din. Kasama ng walong leader na ito ay ang kanika nilang mga pamilya. Kaya kung sasagutin ang katanungan kung bakit inabot ng taon ng plano sa ginawang pagatake, siyempre kailangan ito ng mabusising pagpaplano at pagpapasya dahil ayaw nila itong pumalya. Ito ay ayon mismo sa Hamas. Pero may ilang mga eksperto ang naniniwala na kaya umabot ng taon ng ginawang pagpaplano ay dahil hinintay muna na makakuha ng passport ang bawat miyembro ng pamilya at makaalis muna ang lahat mula sa Gaza Strip bago pa man nila aprubahan ang pag-atake noong Asyete ng Oktubre. Sa madaling salita, alam ng Hamas na ang kanilang gagawing pag-atake ay magdudulot ng malaking paghihiganti mula sa Israel kung kaya pinili nilang isama ang kanilang buong kamag-anakan patungong ibang bansa at ang mga naiwan ay ang mga miyembro na nagbuwis ng kanilang mga buhay para sa kanilang mga pinunong kumukuyakuyakoy lang sa ibang bansa. Kung ang pinunong ito ay naniniwala sa pagkakaisa upang may pagtanggol ang kanilang bayan at sa pamamagitan ng pagiging isa ay matatalo nila ang kanilang kalaban, bakit inuna niyang dalhin ang kanyang pamilya sa ibang bansa? Ibig bang sabihin ito ay hindi siya naniniwala sa kakayahan at puwersa ng kanyang samahan? Nangangahulugan lamang ito na inilagay lang ng Hamas ang Gaza sa tiyak na peligro at ang mga sibilyang madadamay dahil sa kaguluhan. May mga nagsasabi na kaya pinakawala ng Hamas ang mag-inang Amerikano ay dahil sa ipinag-utos ito mismo ng Qatar. Hindi makatanggi ang Hamas dahil sa mismong bansang iyon naninirahan ang mga pinuno ng Hamas at mayroong malaking ugnayan ng Amerika at ang Qatar sa kasalukuyan. Ano man ang tunay na dahilan, marahil ay sila-sila na lamang ang nakakaalam. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. 
Huwag kalimutang ilike ang video ito at mag-iwan ng komento sa iba pa ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you.